Agora são 6 horas e 38 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane, para você e para quem te acompanha aí na tela da TV Crítica. Moral, a gente começa hoje falando de um produto que tem pesado bastante no bolso do consumidor, que é o combustível. Do nada, mais uma vez, os postos resolveram aumentar o preço da gasolina e saiu de uma hora para outra de R$ 3,99, em média, para R$ 4,59. Esse aumento revoltou, claro, a população e chamou a atenção do PROCON. Isso pesa no bolso, né, Adriane? Chamou a atenção do PROCON, alguns postos já estão sendo autuados, mas o registro é de que pelo menos 18 postos de combustíveis na cidade já aumentaram é, o valor da gasolina, ou do litro da gasolina, esse que você acabou de citar, de R$ 3,99 para R$ 4,59. É, o representante das empresas que comercializam o combustível, ele afirma que no Amazonas o preço da gasolina está defasado em relação ao restante do país. E diz que em alguns lugares a gasolina já é comercializada acima de R$ 5,00 e isso pode ocorrer aqui em Manaus, que esse valor pode chegar a, 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 aos R$ 5,00. Ele afirma também que houve é, é, um aumento no, no valor do combustível na distribuição e que esse aumento está sendo repassado. E que essa diferença de preços acontece porque muitos donos de postos decidem colocar a gasolina em promoção. E por isso existe alguns postos comercializando o valor mais baixo, mas que a intenção é então fazer esse nivelamento do valor da gasolina aqui é, na capital em relação ao restante do país. Agora, o que é interessante, Adriane, é que quando sobe... Todo, todo mundo sobe de uma vez, né? 18 postos é o que está registrado, mas se a gente for olhar na cidade, vai ver que da noite para o dia o reajuste ocorre é, 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 simultaneamente, assim como as promoções também, né? É promoção, mas está todo mundo na mesma faixa, R$ 3,99 em todos os lugares. Então, é, é algo que as, os órgãos de fiscalização realmente precisam acompanhar de muito perto porque o incômodo para os motoristas é realmente um incômodo do bolso. Isso pesa no orçamento. E promoção de posto de combustível não é promoção, né? Porque se a gente passar hoje nos 18 postos que já aumentaram para 4,59, é muito provável que lá tenha uma placa com o nome promoção. Só vai mudando ali o preço na bomba, mas a plaquinha de promoção continua ali. Como se vender gasolina a 4,59 fosse promoção. Para ter ideia desse impacto em reais no nosso bolso, um tanque de 50 litros, se a pessoa foi encher, se tivesse enchido antes ou vai encher agora, a diferença é de 30 reais. E 30 reais, claro, pesa bastante no orçamento. Eu estou falando de um tanque de 50 litros. Então é algo que, claro, tem um impacto e não tem uma. Você não tem como se preparar para isso, né? Porque é sempre assim. Do nada resolve-se aumentar e resolve-se de uma vez só, né? todo mundo junto, muito sincronizado. Aquela CPI que foi proposta na Assembleia Legislativa, com certeza vamos voltar a falar do assunto agora, porque teve um novo aumento, tem denúncia, está na mídia, aí eles voltam a falar, mas parece que parou por ali, né? não conseguiu o restante das assinaturas para protocolizar de fato a CPI e fazer uma investigação. Exatamente, né? e a gente ficou na expectativa de que essa CPI fosse realmente criada Existe sim um custo quando uma, uma CPI é criada, né? existe um investimento público que é feito, mas se é por meio da CPI que os deputados investigam, então que se crie a CPI, a população está pagando mesmo o funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado e que não é barato, né Adriane, custa mais caro manter a Assembleia com os 24 deputados do que a gestão da maioria das unidades prisionais de Manaus. Por exemplo, a gente ter, ter uma ideia do que, do que gasta ali 270, 290, 90 milhões de reais por ano é o que custa a Assembleia, o, o funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado. E se é por meio da CPI que os deputados podem investigar, por que não fazer a CPI? Por que não montar? E, e não apenas esperar o assunto estar tá na mídia para trazer esses resultados, para trazer essa investigação, para verificar realmente 
como esses preços são determinados para verificar se há essa combinação de preços, se há o chamado, os chamados cartéis, se isso existe de fato. Seria um, uma atuação importante por parte dos deputados, uma prestação de serviço importante para a comunidade, Adriane. Ao que parece, nada vai acontecer por ali, talvez quando aumentar novamente o preço do diesel e impactar diretamente os caminhoneiros que pararam o país no ano passado, alguma coisa relacionada a isso aconteça, né? seja feita de forma efetiva. Agora, mudando de assunto, vamos falar do polo industrial de Manaus? Porque a, a gente já está falando de aumento de combustível e isso afeta a frete. E já é um problema para a gente que mora longe de, dos grandes polos aqui do Brasil. Mas agora a gente vai falar de uma outra ameaça que o polo industrial de Manaus está sofrendo. E são ameaças consecutivas, né? A gente vem falando de um ano para o outro, que tem uma ameaça, que tem uma ameaça. Esse que é o principal motor da economia regional, que é que agora pode estremecer o polo industrial, Emanuel. E eu, eu acho, inclusive, Adriane, que você tocou num ponto que, que tra traz um exemplo muito claro, que foi a paralisação dos caminhoneiros. Uma das respostas do governo federal na época, do governo Michel Temer, foi justamente é, é, de acabar com um dos incentivos que o polo de, de Manaus tinha em relação à indústria... É, 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 do, do, dos refrigerantes em geral, enfim, a indústria dos concentrados que tinha. Então, é, essa indústria sofreu porque... O, 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 o país precisava de dinheiro. Bom, a gente está recebendo hoje uma pressão diferente, que é movida pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica de Eletrônicos, é, é, elétrica e eletrônicos, e ela se mobiliza para a criação de um novo processo produtivo básico, que na prática seria o seguinte, descentralizar os, os incentivos que a Zona Franca recebe para a produção é, dessa área de eletrônicos, de celulares e também do, 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 dos suportes que fazem parte dessa produção. É uma pressão que está inclusive na, na Organização Mundial do Comércio, e existe uma moeda de troca disso aí. Se, se caso é, essa, esses benefícios não forem é, ampliados para outras regiões do país, pode ser que o agronegócio também seja impactado no Brasil. Então existe esse lobby feito aí na OMC, é, levado pela Associação das Indústrias de Eletro e Eletrônico, esse assunto foi denunciado na Assembleia Legislativa pelo deputado Serafim Correia. E, Adriane, é mais uma ameaça à Zona Franca de Manaus. É mais uma ameaça. Isso, é, é, esses incentivos dados pela Zona Franca, alguns seguem a lei de informática, mas a Organização Mundial do Comércio é, é, coloca alguns requisitos necessários, é, é, apresenta alguns requisitos para esse tipo de produção específica e é no que diz essa legislação aí, é no que diz essa normatização, melhor dizendo, que a Associação da Indústria de Elétricos e Eletrônicos está utilizando o gancho para levar esse benefício para outras áreas do país. Ou seja, isso pode levar as empresas instaladas aqui a se instalarem em outros locais, a tirar essas empresas daqui bem no, no, nos moldes do que ocorreu lá no ano passado com a indústria de concentrados, que hoje é, o, o que foi perdido aqui é, não, não, foi, não, não foi recuperado e é mais uma ameaça, é mais um trabalho para os nossos parlamentares para a superintendência da Suframa verificar e ficar observando como isso de fato deve nos impactar. Mas a promessa, Adriane, é que isso seja para logo. Pelo menos agora, nesse primeiro semestre, já tenha alguma decisão nesse sentido pelas pressões que estão sendo denunciadas pelo deputado. Pensando de uma forma é, racional, lógica, você é empresário, tem dinheiro e tem oportunidade de investimento. Você, claro, vai investir onde tem mais chances de você ter um lucro mais imediato ou uma garantia de que esse retorno de fato vai acontecer. Então, quando você tem uma garantia de isenção fiscal, por exemplo, aqui, e aí vem para o Amazonas, é, é, você tem essa vantagem da garantia de isenção. Quando outro Estado te dá e você não tem as questões logísticas para ter que lidar como é o nosso Estado, é muito melhor, é muito mais vantajoso para o empresário, para a empresa, investir em outro lugar. A GM, que a Ford investiu agora, anunciou um investimento de 10 bilhões de reais no estado de São Paulo. Por quê? Inclusive a empresa estava ameaçando sair do país. Porque teve um incentivo, a promessa de um incentivo fiscal de 25% de isenção de CMS. Então daí a gente já vê que essas garantias de incentivos funcionam e o um investimento que poderia ser feito aqui 
Vai ser feito em outro estado, porque fica mais vantajoso se a gente pensar como o empresário, as grandes, grandes empresários do mundo, vai ser muito mais vantajoso investir em outro lugar. E isso, claro, afeta diretamente a nossa economia, porque o setor de industrial vai afetar o setor de serviço, vai afetar o comércio, o poder de consumo diminui, pessoas ficam desempregadas. É um efeito dominó que afeta toda uma sociedade. E pelo menos 6 mil pessoas poderiam ficar desempregadas, né, Adriane? É muita gente, é um impacto muito forte. Muito obrigada, Manuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Espero que nos próximos dias a gente possa dar notícias melhores. Exatamente. Obrigado a você também, Adriane. Muito bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Ah, só, só uma coisinha. Sim. A gente acabou de ter o retorno do deputado Álvaro Campelo, que fez a proposta lá da CPI na Assembleia Legislativa. Diz que conseguiu as assinaturas, só que está esperando o deferimento. Tá? Foi encaminhado para a mesa diretora da Assembleia Legislativa e aí eles precisam colocar em ordem do dia, aprovar para dar seguimento o que ainda não foi feito. Agora sim, muito bom dia para você. Até mais, Adriane. E a época mais doce do ano se aproxima e muita gente aproveita o período para ganhar dinheiro, produzindo os famosos ovos de colher, aqueles trufados com bastante recheio. O doce atrai os olhares dos apaixonados por chocolates e alivia o bolso de quem está precisando de uma graninha extra. Mercados, quando eles aparecem, é sinal de que a Páscoa está chegando. A época mais doce do ano movimenta a economia. Enquanto uns compram, outros aproveitam para vender. É o caso da Josiele, que é designer, mas vende brigadeiro para complementar a renda. Na Páscoa do ano passado, ela fez um teste com os ovos de colher. Uma semana antes da data, preparou uma pequena quantidade e, para surpresa dela, vendeu tudinho. A experiência foi ótima, nós começamos com uma semana e a demanda foi bastante grande e o retorno também. Tivemos um feedback bom, né? as pessoas gostaram, elogiaram bastante. Para este ano, a meta é vender quatro vezes mais. Com lucro, a designer pretende abrir uma doceria e futuramente ganhar a vida apenas do chocolate. Eu pretendo usar esse dinheiro parte, pagar algumas contas aqui, né, que a gente sempre tem, e investir na, na própria brigadeiria para aumentar, para crescer o negócio, porque é um negócio bem rentável. Até mesmo para ganhar dinheiro fora da Páscoa. Justamente, ganhar dinheiro fora da Páscoa com kits de festas, é coisa assim né, que saem durante o ano todo. A produção de ovos de Páscoa artesanal ganhou força com as novas tendências do doce. E nessa época do ano, o que não falta são autônomos querendo investir no negócio para faturar uma grana extra. Pensando nisso, o Senac está disponibilizando 15 vagas para pessoas interessadas em aprender a fazer ovos de chocolate. E nós estamos aqui com a Thalita, que é uma das professoras do Senac, que é uma das responsáveis por ensinar como fazer ovos de chocolate. É isso, Thalita. E tem vários aqui, pelo que eu percebi. Exatamente. A gente está com vários tipos e modelos, muita variação, né? A gente trouxe aqui para fazer uma pequena amostra, os ovos de colher, tá? Que é uma tendência que vem desde 2014. Ano passado a gente já tinha o conhecimento deles, mas esse ano com certeza vai bombar. Qual que você vai fazer pra gente? Bom, eu vou estar tá fazendo um Palha italiana, tá? É uma receita bem básica. Eu tenho aqui esse chocolate, ele já tá derretido, tá bom? Tá na temperatura ideal pra gente levar na forma, tá bom? Eu vou estar tá trabalhando com a forminha especial de silicone, que é uma forma muito básica de trabalhar. Ela veio realmente pra facilitar a vida de quem trabalha com chocolate. Agora o chocolate vai pra ali. Agora eu vou estar tá colocando o chocolate aqui. Essas forminhas, uma coisa muito importante eu vou falar, elas vêm com uma marquinha d'água, tá bom? É importante que as pessoas sempre identifiquem a marquinha e o chocolate não pode ficar acima dela, porque senão ele vai fazer um pouquinho de estrago, de bagunça. Esse é o limite, então? Esse é o limite dela, exatamente. O chocolate atingiu a marquinha? Atingiu a marquinha, tá? A gente vai dar uma batidinha para tirar um pouquinho das bolhas de ar. Uhum. Pra ele não ficar com furinhos e ficar uma casquinha perfeita, tá bom? Vamos colocar o silicone. Dá uma viradinha, faz uma pressão na lateral pra ele descer até o final. E é isso. Aí agora ele vai pra geladeira, 
tá bom? Vai ficar um tempinho lá. Não é freezer, tá? É geladeira. Quando ele começar a ficar opaco, aí já tá na hora de tirar. A casquinha foi pra geladeira, tá endurecendo. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio, né, Thalita? Exatamente. A gente vai estar tá preparando o recheio, né? Eu tenho aqui um brigadeiro de colher, tá? Bem... Bem básico. Eu tenho a bolachinha maisena, aquela que a gente ia tradicional. Eu tenho aqui também é, o açúcar de confeiteiro. Eu tenho aqui também uma vasilinha já untada, tá bom? Com a margarina. É importante que a vasilinha seja quadrada ou retangular, tá bom? Para poder sair o corte da nossa palha italiana bem perfeitinho. A casquinha está pronta, já saiu da geladeira. Esse é o ponto certo, Thalita? Exatamente, esse é o ponto certo para a gente trabalhar. Ela está com brilho, não tem furinho, tá bom? Você pode ver que ela está bem uniforme, o um ponto ideal para a gente usar. Vamos preencher? Vamos preencher. Eu tenho aqui o restinho do nosso... Nós usamos uma parte para ir para a geladeira e essa parte a gente vai estar tá usando para fazer o recheio, tá? A palha italiana foi cortada já depois que veio da geladeira, né? Exatamente. Aqui a gente já tá no ponto para utilizar, tá bom? Você vê que ela tem uma casquinha, ó, ela tá bem resistente, bem durinha, tá? E a gente vai decorar o nosso ovo com ela. Ela tá no ponto ideal. Aqui eu vou estar tá utilizando um brigadeiro branco, tá? Pode ser de leite ninho. Só para fazer um acabamento, né? Como a nossa palha italiana, ela tem chocolate, então eu fiz a casquinha de chocolate e vou fazer a decoração com brigadeiro branco. Para produzir ovos de 150 gramas, como esse que a Thalita preparou, o empreendedor deve gastar em média de 3 a 4 reais por unidade. O lucro passa dos 15 reais, dependendo do valor da embalagem. Já os maiores, pesando de 250 a 350 gramas, como os da Josi, são um pouco mais caros. Dependendo do recheio, os preços vão de 30 a 60 reais. A recompensa é quatro vezes maior que o valor gasto. E hoje, quarta-feira, pode ser aquele dia que você, desempregado, vai achar a tão esperada vaga de emprego. Só no Cine Manaus vão ser oferecidas mais de 50 oportunidades. Quem está por dentro de todas essas informações é a nossa querida repórter Tamires Clerc, que está ao vivo e vai trazer as informações para a gente. Olá, Tamires, quais são essas vagas? Conta tudo, muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Olha, são 59 vagas só lá no Cine Manaus. O Cine Manaus é aquele que fica na Constantino Neri e tem também uma outra unidade lá no Jorge Teixeira. Então, presta atenção, já separa o seu celular para que você possa é, tirar uma foto dessas vagas que estão sendo disponibilizadas. Então, vamos lá para as vagas que estão sendo oferecidas primeiro lá na Constantino Neri. As vagas, tem, tem mais de 59 vagas, vamos lá, a gente tem líder de loja, tem uma vaga, tem eletricista de instalações de veículos automotores, também tem uma vaga, duas vagas para encanador motorista, tem uma vaga para eletricista de autos, uma vaga para inspetor de equipamentos, três vagas para mecânico pleno, três vagas para mecânico sênior, três vagas para mecânico júnior e agora a gente muda para a gente saber as vagas que estão sendo disponibilizadas no Shopping T4, lá no Jorge Teixeira. Tem ajudante de carga e descarga, PCD, são duas vagas, tem três vagas para vendedor interno, cinco para vendedor externo, cinco motorista, é, carreteiro, também PCD para pessoa com deficiência, tem 95 vagas vagas para motorista carreteiro de pesados, né, PCDs, tem uma vaga para costureira de fardamentos, tem uma vaga para costureira de roupas para festa e tem uma vaga para auxiliar administrativo PCD, tem mais vagas ainda sendo ofertadas por lá, tem assistente administrativo operacional, uma vaga para PCD, cinco vagas para operador de MUNC, também PCD, né, uma vaga para CUMIN, Duas vagas churrasqueiro líder, duas para churrasqueiro, duas auxiliar de churrasqueiro, uma de lavador de veículos PCD, duas vagas para gerente de loja. E a gente tem ainda o restante das vagas sendo ofertadas, subgerente de loja são duas, uma artífice para PCD né? e duas vagas para consultor comercial. Lembrando que quem quiser concorrer às vagas para PCD precisa levar, além de todos os documentos normais, tem que 
levar ainda os documentos referentes à deficiência. Então, o um laudo médico é necessário, aquele laudo que vale sempre por um ano. Então, você leva esse laudo, além do CPF, RG, comprovante de residência, certificado de reservista, no caso dos homens, e carteira de trabalho e PIS. E também tem que levar, lembra de levar também todos os diplomas que você acumulou ao longo da vida, porque eles vão comprovar realmente que você está apto a participar dessas vagas. As vagas que eu citei aqui estão disponíveis na internet, você pode é, acessar pelo site da Centep, centep.manaus.am.gov.br e lembrando que todos esses documentos que você vai levar tem que estar sempre atualizados, organizados, porque cerca de 30% das pessoas que não conseguem vagas é porque não entregaram é, os documentos realmente na ordem. Já o Cine Amazonas, que é aquele que fica na Djalma Batista, hoje eles não divulgaram as vagas que estão sendo disponibilizadas, mas o Cine funciona hoje sim, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, você precisa chegar um pouco antes para pegar uma senha às 7 horas, e aí você pode é, entregar os seus documentos e fazer aquele cadastro para que você possa concorrer a uma dessas vagas. Adriane? Amanhã começou chuvosa, mas não pode dar moleza para a preguiça, tem que procurar um emprego e essas são as oportunidades que a gente dá hoje para você. Obrigada, Tamires, pelas informações. E agora são 6 horas e 58 minutos eu tenho uma dica especial para você que gosta de tecnologia. A InfoStore traz uma super novidade para você. Comemorando uma década desde o lançamento do primeiro Galaxy S, a Samsung apresenta uma nova linha de smartphones premium, o Galaxy S10. Cada dispositivo oferece uma experiência de última geração nos quesitos com os quais os consumidores mais se preocupam. Inovações em tela, câmera e performance. Comprando na pré-venda, você ganha brindes exclusivos, como o Galaxy Watch Active e na compra do S10 ou S10 Plus, ou Galaxy Bud na compra do S10 ou S10e. Essa promoção é exclusiva para quem quer adquirir o novo smartphone da Samsung somente até o dia 4 de abril, no período de pré-venda. Pré-venda Galaxy S10 é na Info Store. E já já a gente volta com os casos de polícia. Vamos mostrar duas histórias de violência envolvendo padrastos. Um estuprou a enteada e o outro espancou um bebê que teve a prisão, a prisão preventiva decretada, inclusive. Ainda tem o caso de uma adolescente de 16 anos que foi espancada e mantida em cárcere privado por dois dias pelo ex-companheiro. Os detalhes você vê em instantes. Você sai daí que eu volto já já.